கிராமப்புற மக்களின் வாழ்க்கை தரமும் கால்நடை வளர்ப்பும் நெருங்கிய உறவுடையதாக அமைந்துள்ளது கால்நடைகளின் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் அதன் எண்ணிக்கையை உயர்த்தவும் நாட்டின பசுக்களை பாதுகாக்கும் வகையிலும் செயற்கை முறை கருவூட்டல் திட்டம் செயல்பட்டு வருகிறது மாடுகளை வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு அதன் பொருளாதார நுட்பங்களையும் தகுந்த ஆலோசனைகளையும் ஏனாத்தூர் உழவர் பயிற்சி மையம் வழங்கி வருகிறது அந்த வகையில் கறவை மாடுகளில் செயற்கை முறை கருவூட்டல் மேலாண்மை முறைகள் குறித்த அம்மைய உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ஆர் கோபி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஒரு கறவை மாட்டு பண்ணையை லாபமாக எங்கதா நஷ்டமாக எங்கதா அப்படிங்கிறத அந்த கறவை மாட்டு பண்ணையத்தோட வரவு செலவு கணக்கெல்லாம் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம சாதாரணமாக ஒரு கறவை மாட்டு பண்ணைக்குள்ளே போகிறோம் பண்ணைக்குள்ளே போகும்போது அந்த பண்ணையில் எத்தனை மாடுங்க இருக்குது எத்தனை கன்றுகள் பிறந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாவே சாதாரணமாக சொல்லலாம் அந்த பண்ணையும் லாபமாக இருக்கா நஷ்டமாக இருக்கா அப்படின்னு அது ஒரு விவசாயி ஒரு வருடத்தில் ஒரு கறவை மாட்டிலேருந்து ஒரு கன்றை பெற்றெடுத்தாருன்னா அந்த கறவை மாட்டு பண்ணையும் மிகுந்த லாபகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இதுவே ஒரு கன்றுக்கும் மற்றொரு கன்றுக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி ஒன்றரை வருஷமாகவோ இல்லை ரெண்டு வருடமாகவோ இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த கறவை மாட்டு பணையத்தில் லாபம் வந்து குறைவாகவே இருக்கும் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கும் விவசாயிகள் சினைப்பருவர்களை முறையாக கணித்து சரியான பருவத்தில் செயற்கை முறைகள் செய்து பல கன்றுகளை பெற்றால் கறவை மாட்டு பணையத்தில் லாபம் என்பதை மிக எளிதாக பெறலாம் இப்போ நாம் மாடு வந்துட்டு பருவத்தில் இருக்கா இல்லையா எப்படி தெரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுங்களோட சினைப்பருவ அறிகளை வைத்து கண்டுபிடிக்கலாம் மாடுங்க பருவத்தில் இருக்கும்போது அடிக்கடி கத்திக்கிட்டோம் ஒரு மாடு மற்ற மாதிரி மாடு தாவிக்கிட்டோம் ஒரு மாடு மற்ற மாடுகள் மூந்து மூந்து பார்த்துக்கிட்டோம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மாடுகளை தன் மீது தாவவும் அனுமதிக்கும் மாடுங்க பருவத்தில் இருக்கும்போது மாடுகள் இணைப்பேற்கு உறுப்பிலிருந்து கண்ணாடி போன்ற வள வளப்பான திரவம் வளைஞ்சிக்கிட்டோம் அது போலவே வால் பகுதி மற்றும் தொடைப்பகுதியெல்லாம் அந்த கண்ணாடி போன்ற திரவம் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பண்ணையை சுத்தம் செய்யும் பொழுது தரையில் பார்த்தோம்னா கொட்டைகோட தரையில் பார்க்கும்போது அந்த கண்ணாடி போன்ற திரவம் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சா சில சமயங்களில் சாணத்தோட கலந்தும் காணப்படும் மாடுங்க பருவத்தில் இருக்கும்போது இனப்பெரு குறிப்பாக பார்த்தா சிவந்தும் தடித்தும் இருக்கும் குறிப்பாக வந்துட்டு பார்க்கும்போது மாடுகள் பருவத்தில் இருக்கும்போது வால் பகுதியை தூக்கிக்கிட்டோம் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்து கொண்டும் அமைதியாக இல்லாமல் மாடு பின்பகுதியை வந்துட்டு தேய்ச்சிக்கிட்டோம் மரத்தில் தேய்ச்சிக்கிட்டோ இல்லை வந்துட்டு கடனில் தேய்ச்சிக்கிட்டோ மாடுங்க இருக்கும் அதை பொறுத்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பருவத்தில் இருக்க இருக்கும் சமயங்களில் பார்க்கும்போது மாடுகளோட பால் உற்பத்தி குறைந்தும் தீவனம் எடுக்கிற அளவு குறைந்தும் காணப்படும் நம்ம தினமும் காலை மற்றும் மாலை வளையலில் மாடுங்க பருவத்தில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம மாடுங்க பருவத்து வந்துருச்சு அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் மாடுங்க கற்ற ஆரம்பிச்ச உடனே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு சனவசி போடக்கூடாது மாடுங்க கற்ற ஆரம்பிச்சலேருந்து பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் கழித்து தான் நம்ம சனவசி போடணும் அதாவது மாடுங்க காலையில் கற்றுனிச்சுன்னா நம்ம சாயந்தர நேரத்தில் சனவசி போடணும் மாடுங்க சாயந்தரம் கற்றுக்கிட்டோம்னா அடுத்த நாள் காலையில் தான் நம்ம சனவசி போடணும் அப்போ தான் வந்துட்டு கருமுட்டை வரும் நம்ம போகிற சனவசியில் இருக்கிற விந்தனுக்கள் போயிட்டு கருமுட்டைகளோட சேர்ந்து கரு உருவாகும் இப்படி இருக்கும்போது அது போலவே நம்ம சில மாடுங்களை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டோம் ரெண்டு நாள் கண்ணடி போன்ற வலு வலும்பு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு நாளும் தொடர்ந்து சனவசி போடலாம் சில மாடுங்க ஒரு வாரம் கற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம காலனி மருத்துவம் ஆலோ பார்த்து ஆலோசனை பெற்றுக்கணும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓட்டிகிட்டு போகும்போது கரைமல் அடிக்காமல் துன்புறுத்தாமல் அமைதியாக ஓட்டிகிட்டு போகணும் கரைமல் அடித்தோ துன்புறுத்தோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓட்டிகிட்டு போகக்கூடாது அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் ஓட்டிகிட்டு வந்த உடனேயே சனவசி போடக்கூடாது ஹாஸ்பிட்டல் ஓட்டி வந்த உடனே மரநிலையில் கட்டி வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் மாடுகள் அமைதி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் சனவசி போடணும் அதே மாதிரி கட்டி வச்ச உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் ரெண்டு குடம் தண்ணியை பிடிச்சி மாடுகள் மேலே ஊற்றி மாடுகள்லாம் அமைதியாக குளிப்பாட்டலாம் மாடுகள் குளிப்பாட்டினோடனே மாடுகள் குளிமையாகும் இது வந்துட்டு சனி பிடிக்கிற திறன் வந்து அதிகரிக்கும் மாடுகள் இருபது நிமிஷம் கட்டி வச்சுட்டோம் குளிப்பாட்டிட்டோம் இப்போது மாடுகள்லாம் உள்ளே அனுப்புகிறோம் அதே மாதிரி உள்ளே வந்த உடனே மாடுகளோட இனப்பெருக்கு உறுப்பை நல்லா கழுவி சுத்தம் செய்யணும் இல்லைனா சனி ஊசி போடும்போது அந்த சனி ஊசி உபகரணத்து கூடவே மாடோட வால் பகுதியில் இருக்க சாணமும் சாணத்து கூட இருக்கிற கிருமிகளும் அந்த சனி ஊசி உபகரணத்து கூடவே அறைக்குள்ளே போயிடும் நம்ம கர்ப்பைக்குள்ளே போகும்போது சனிப்பிக்க அந்த திறமை கொ தன்மை குறையும் அதனால் எப்பயுமே மாடுங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த உடனே நம்ம வந்து பின்பையை நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு தான் சனவசி போடணும் சனவசி போட்ட உடனே நம்ம வ
விவசாயம் என்ன நினச்சி நினச்சிப்பாங்க அப்படின்னா உள்ள வைக்கப்பட்ட சினோசி அதாவது விந்தணுக்கள் வந்துட்டு வெளியில் வந்துடும் திரவ ஒழுக்கு கூடவே சேர்ந்து வெளியில் வந்துடும் அதனால் சனை நிற்காதுன்னு நினச்சிப்பாங்க அப்படி இல்லை நாங்கள் வந்துட்டு எப்போ சனோசி போடும் போதும் கருப்பையின் மைய பகையில் தான் வைப்போம் ஆனால் திரவ ஒழுக்கம் வந்து கருப்பையின் முன்பகையிலே சிறந்துடும் அதனால் கருப்பையில் வைக்க வைக்கப்பட்ட சினோசி அதாவது விந்தணுக்கள் வந்துட்டு வெளியில் வரதுக்கான எந்த விதமான வாய்ப்புகளும் கிடையாது அதனால் விவசாயிங்க மாடில் தூக்கி வச்சு தூக்கி கட்டி கொடுக்கும் படுத்தக்கூடாது மாடுகளை வீட்டுக்கு ஓட்டு போகிறோம் இயல்பாக மாடுகளுக்கு போதுமான தண்ணீரும் தீவனமும் கொடுக்கலாம் பருவம் முடிஞ்ச உடனே இயல்பாகவே மாடுகள் ரத்தப்போக்கு ஏற்படும் சில நம்ம என்ன நினச்சிப்போம் ரத்தப்போக்கு வந்துட்டால் சில நினைக்கல நினச்சிப்போம் அப்படி கிடையாது இது இயல்பாகவே ரத்தப்போக்கு ஏற்படும் ரத்தப்போக்கும் சினை பிடிக்கும் தன்மைக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது மாடுகளுக்கு ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி நம்ம சனவசி போகிறத வச்சுக்கிட்டோம்னா ஜனவரி பதினெட்டாந்தேதியிலேருந்து ஜனவரி இருபத்தொன்னாந்தேதிக்குள்ளே மாடுங்க மீண்டும் சினைப்பு வகையில் வெளிப்படுத்துதா இல்லையான்னு பார்க்கணும் ஒருவேளை மாடுங்க சினைப்பு வகையில் வெளிப்படுத்தினா ஹாஸ்பிட்டல் கொட்டிட்டு போய் சனவசி போட்டுக்கணும் இல்லை சினைப்பு வகையில் வெளிப்படுத்தவில்லை அப்படின்னா அடுத்த அதாவது பிப்ரவரி பிப்ரவரி மாதம் முடிச்சுட்டு அதாவது அறுபது நாட்கள் கழித்து மார்ச் ஒன்றாந்தேதியிலேருந்து மார்ச் முப்பதாந்தேதிக்குள்ளே மருத்துவரை பார்த்து சினைப்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை நம்ம சினைப்பதிவு செய்யும்போது மாடு சினையாயிருச்சு அப்படின்னா என்றைக்கு சினைவசி போடணுமோ அன்னையிலேருந்து சராசரி இரநூத்தி ஐம்பது நாளில் மாடு கண்ணு போடும் அதாவது நம்ம ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி சினவசி போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கும் போது அக்டோபர் மாதம் முத வாரத்தில் மாடுங்க கண்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் இப்போ அக்டோபர் மாதம் மாடு கண்ணு போட்டுச்சு அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா திரும்பவும் மாடு அடுத்த கன்றுகின்ற நாற்பத்தைந்து முதல் அறுபது நாட்களுக்குள் மீண்டும் பருவநிலைக்கு வரும் அது நம்ம மாடு அக்டோபர் மாதம் கன்று போட்டுச்சு அப்படிங்கும் போது சராசரியாக டிசம்பர் மாதத்தில் மாடு டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே மாடு மீண்டும் பருவத்துக்கு வரும் அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மாடு கன்று போட்டதுலேருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளே மாடு சினைப்படுத்திடணும் பொங்கல் பண்டிகை வரத்துக்குள்ள மாடு வந்து நம்ம சினையாக்கிடணும் இப்படி செய்யும் பொழுது வருடம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு கன்று பெற முடியும் விவசாயம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாடு கன்று போடலேருந்து ஆறு மாதம் பால் கறந்துட்டு சில சமயங்களில் ஆறு மாதம் பால் கறந்துட்டு அதுக்கு மேலே தான் சினவசி போடுவாங்க அப்படி போடும்போது சினை பிடிக்கும் திறன் உண்மையிலே குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எப்பவும் செய்யக்கூடாது ஒரு விவசாயி ஒரு கறவை மாட்டிலேருந்து வருடம் ஒரு கன்றை பெற்றால் அவரோட கறவை மாட்டு பணையத்தில் லாபங்கிறது எப்பயுமே லாபம் மட்டும்தான் கிடைக்கும் நஷ்டங்கிற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட மாட்டோம் ஆனால் ஒரு கன்றுக்கும் மற்றொரு கன்றுக்கும் இடையான இடைவெளி ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் போச்சுன்னா லாபம் கிடையில் கொஞ்சம் சிரமம் ஏற்படும் விவசாயிங்க சினைப்பொருள் வகைகளை முறையாக கவனித்து சரியான நேரத்தில் கருவுடல் செய்து பல கன்றுகளை பெற்றால் நம்ம பண்ணையில் லாபத்தை எளிதாக அடையலாம் அதே போலவே கிடையாதிகளுக்கு நம்ம சினவசி போடும் பொழுது சில கருத்துக்களை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இயல்பாக கலப்பின கிடையாதிகள் வந்துட்டு ஒன்றரை வயசில் பருவ வயது அடையும் கலப்பின கிடையாது ஒன்றரை வயசில் பருவ அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சினவசி போட்டக்கூடாது அதாவது கிடையாதிகள் வந்து தாயோட உடல் எடையில் அறுபத்தைந்து முதல் எழுபது சதவீத உள்ளுக்காடு வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு தான் சனவசி போடணும் ஒருவேளை நம்ம கிடையாதிகள் வந்து வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்குமா சனவசி போட்டோம் அப்படின்னா ஒருவேளை சனை நின்றுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த மா அந்த கிடையாதி கன்றின் போது ரொம்ப சிரமப்படும் கன்றின்றது பின்னாடியும் பால் கொடுக்கும் ரொம்ப சிரமப்படும் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது ஒருவேளை கிடையாதிகள் வளர்ச்சி அடையலை அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து புரதச்சத்து நிறைந்த கொண்டக்கடலையை வந்துட்டு நம்மளால் தண்ணியில் ஊற வச்சு முளைக்கட்டி கொடுக்கலாம் கொண்டக்கடலை முளைக்கட்டி கொடுக்கும்போது புரதச்சத்தோட இதால் கிடையாதிகள் வளர்ச்சி அடையும் இது கொஞ்சம் இயல்பாக வந்துட்டு நம்ம கறவை மடலுக்கு தவிடு பொட்டு அது மட்டும் கொடுக்காமல் புண்ணாக்கையில் கொஞ்சம் சேர்த்து கொடுக்கணும் புண்ணாக்கையில் கொடுக்கும்போது நமக்கு செல தீவனத்தோட செலவு அதிகமாக அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா வெளி மசால் முயல் மசால் கொழுக்கட்டை புல் நம்ம தட்டப்பயிறு இது போன்ற பயிர் வகைகளை நம்ம பயிரிட்டு கொடுக்கலாம் நம்ம தடணி பயிர் தட்டப்பயிர் பதவி என்ன பண்ணுவோம்னா காடை ஓட்டிட்டு விளைப்போம் இல்லை பார் பிடிச்சி விளைப்போம் ஆனால் வெளி மசால் வந்துட்டு அந்த மாதிரி விதைக்கக்கூடாது வெளி மசால் விதைகள் பார்த்தா சற்று கடினமாக இருக்கும் வெளி மசால் விதைக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எப்போவுமே வெளி மசால் விதைகள் விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி விதைகளை நே விதை நேர்த்தி செய்யணும் என்ன பண்ணோன்னா தண்ணி நல்லா கொதி கொட்டணும் பபுள்ஸ் வர மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதி கொட்டணும் கொதிக்கிறதுக்கு பின்னாடி வெளி மசால் விதைகளை தூய் பபுள்ஸ் வர மாதிரி தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விட்டுடணும் கொதிக்க விட்டுட்டு தண்ணி இறக்கி ஆற வச்சிடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஆற வைக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சதுக்கு அப்புறமா வெளி மசால் விதைகளை எடுத்து தண்ணியில் போடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெளி மசால் விதைகள் தண்ணீரில் ஊறணும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து திரும்பவும் வெளி மசால் விதைகள் எடுத்து நேரடியாக விதைக்காமல் எவ்வளோ விதைகள் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு மண்ணை கலந்து பார் பிடிச்சி விதைக்கணும் பார் பிடிச்சி விதைக்கும் போது நம்ம
ஆனால் வந்துட்டு இதுவே மண் ரோட்டில் போகும்போது நம்மளால் அவ்வளோ வேகமாக போக முடியாது இதே மாதிரி தாங்க கர்ப்ப பையன் இருக்கும் மாடில் அழகாக அமைதியாக ஓட்டிகிட்டு போனோம்னா தேசிய நடுஞ்சாலையில் வேகமாக போகிற மாதிரி போவோம் செனவசி செனவசி போவோம் ஆனால் மாடில் அடித்தோ துன்புத்தியோ நம்ம கொண்டு போவோம்னா மண் ரோட்டில் போகிற மாதிரி தான் போவோம் அதனால் இப்போயுமே மாடியில் அடிக்காமல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓட்டிகிட்டு போகணும் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து வீட்டுக்கு ஓட்டிகிட்டு வரணும் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் ஆர் கோபி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஏழு ஐந்து மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு மூன்று ஒன்று ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்